மாற்றி யோசிச்சேங்க பயிர் சுழற்சி மண் பாதுகாப்பு பயிர் ஊட்டச்சத்து சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றை கடைபிடித்து விவசாயம் செய்வதே ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை முறையாகும் பயிர்களின் வளர்ச்சி பல்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது இதனால் குறைந்த பயிர் பராமரிப்பு மற்றும் குறைந்த உற்பத்தி செலவுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை முறையை பின்பற்றி பயிர் செய்வதால் நல்ல மகசூல் பெற முடியும் அந்த வகையில் தக்காளி சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த பயிர் மேலாண்மை மூலம் பயனடைந்த தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி தாலுகா பாலக்கொம்பை கிராம வேளாண்மையாளர் தங்கசெல்வி அவர்கள் தரும் செய்திகள் தக்காளி செடி போடுறதுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அடியோரம் போடுவோம் அடியோரம் என்னென்னா எருவு அந்த ஆட்டு எருவு இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸு இந்த மாதிரி அடியோரம் போட்டு உழவு போட்டு க்ளீனாக சுற்று கால் வரப்பு எல்லாம் வெட்டி க்ளீனாக வச்சுருப்போம் வச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்து வண்டியிலையும் பாத்தி போடலாம் அடுத்து ஆளுகளை வச்சும் பாத்தி போடலாம் நிலத்தை வந்து எப்போவும் சுத்தமாக வச்சுட்டு அடுத்து நாங்கள் இது பண்ணுவோம் எல்லாம் போட்டுட்டு அடுத்து ஆளுகளை கூப்பிட்டு அதுக்கு நாற்று வந்து நாங்கள் பாவி இது எல்லாம் இது பண்ணுவோம் அப்படி முடியலாட்டி நாற்று ஊரில் இது அங்கே போடுற இடத்துல வாங்கிட்டு வந்து இது பண்ணுவோம் நாற்றுல வந்து நாங்கள் வந்து அசோசியேட் பயிரில் முக்கி அந்த இதை வந்து நடுவோம் நட்டி முடித்து இருபதாவது நாள் நாங்கள் வந்து களை எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்து களை எடுத்து முடித்த உடனே ரெண்டாவது வந்து அப்புறம் இது பயிர் சரியாக வரலை அப்படின்னா நுண்ணூட்டம் நுண்ணூட்டம் கொடுப்போம் ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டு அது முடித்ததுக்கப்புறம் நாற்பதாவது நாளில் இன்னொரு களை வெட்டுவோம் களை எடுத்துட்டு அப்படி நீட்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியில்லை ஒரு மாதிரி பூச்சி இது மாதிரி பறக்குது செய்யுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியும் அந்த பூ எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வந்த வந்த உடனே சரியில்லாத செடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி மஞ்சள் மாதிரி இருக்கிற செடியெல்லாம் பிடுங்கி தனியாக தூரோடு வெளியே போட்டுருவோம் வெளியே போட்டுட்டு நல்ல செடியை மட்டும் வச்சுருப்போம் காட்டுக்குள்ளே சரியில்லாத செடியெல்லாம் எடுத்து அப்படியே தனியாக அங்கிட்டு கொண்டு போய் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு இது த தக்காளியை வந்து நம்ம நீட்டாக வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு வந்து எப்பயுமே நல்லா பெனிஃபிட் கிடைக்கும் பழம் வந்து கடைசி வரைக்கும் நிலத்தில் வந்து பழம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ கவலை நம்ம ப இது பராமரிக்கிறோமோ அவ்வளோ கவலை தக்காளி பழம் வரும் தண்ணி பாய்ச்சாதுக்கு முதல்ல அகத்தி வத சுற்றி ஃபுல்லாக வடப்பு ஃபுல்லாக ஊண்டி விட்டுட்டுருவோம் அது முடிச்சுட்டு ஊடு கரையில் கரையில் உளுந்து ஊண்டுவோம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க விவசாயி மீட்டிங்கிலேருந்து சொல்லி விட்டாங்க பயிர்களை என்ன ஓரத்தில் ஊண்டி விட்டிங்கன்னா அந்த பூச்சி வந்து நிலத்தில் உள்ள தாக்காமல் அந்த பயர்லேயே போய் மேஞ்சிக்கிறோம் அதனால் சுற்றி வரப்பில் பயிர் ஊண்டுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுபடி நாங்கள் செஞ்சு வர்றோம் இப்போ அதனால் அந்த வந்து பூச்சி வந்து உள்ளே போகாமல் அந்த வெளியில் வரப்பிலையே நின்றுக்கிறது தக்காளி செடியில் வந்து பூச்சி ரொம்ப ஒட்டி இருந்தது செஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தக்காளி செடிக்கு அரை அடிக்கு மேலே மஞ்சள் வண்ண அட்டையை வச்சுருவோம் வச்சுட்டு அந்த மஞ்சள் வண்ண அட்டை மேலே அந்த பூச்சி வரும்போது அது வந்து அதில் வந்து போய் ஒட்டிக்கிறோம் ஒட்டிக்கிறனால நமக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் தக்காளி செடிக்கு தாக்காமல் பாதுகாக்குது இதுக்கு வந்து அதிகமான செலவுகள் வந்து இல்லை கத்திரி மிளகாயில் கூட விலை இது ரொம்ப வேலை இதில் வந்து அவ்வளவான வேலைகள் வந்து இல்லை தக்காளி வந்து நல்லா பெருசாகவே நல்லாவே வரும் அதை நாங்கள் அப்படியே செய்முறையாக பார்த்து படுத்தி தக்காளி பெட்டிகள்லாம் கொண்டு வருவாங்க அந்த பெட்டிகளில் வச்சு க்ளீன் பண்ணி நல்லது கட்டதெல்லாம் அங்கிட்டு போட்டுட்டு நல்லதாக போட்டு இது பண்ணுவோம் செய்வோம் மாதிரி போட்டு விட்ருவோம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு விலை கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் கிடைக்கும் விலை கிடச்சிச்சின்னா தக்காளி மாதிரி பெஸ்ட்டு வேறு எந்த வெள்ளாமையும் கிடையாது விலை இல்லைன்னா சம்சாரிகள் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் இந்த வாட்டி விலை வந்து தக்காளிக்கு பெனிஃபிட் பரவாயில்ல எல்லா விலையும் நல்ல விலையாக இருக்குது பழந்தே வேணும் இந்த வாட்டம் நல்ல விலையாக இருக்குது மேலும் விவரங்கள் பெற தங்கசெல்வி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு ஏழு ஒன்று ஐந்து நான்கு இரண்டு ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்